హాయ్ గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాము అంటే ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే టార్గెట్ పాలిసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ పాలిసెట్ ఎలా మంచి ర్యాంక్ కొట్టాలి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం ఖచ్చితంగా మీకైతే మంచి ర్యాంక్ అయితే వస్తుంది నేను చెప్పినట్లు ఫాలో అవ్వండి గ్యారంటీగా సో మన ఎయిమ్ ఏంటంటే ఇందులో భాగంగా మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ చెప్పుకోబోతున్నాం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఉన్న పేపర్ ప్రతి బిట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మీ అంతల మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అయితే ర్యాంకు రాదు ఎందుకు అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు ఒక బిట్ వచ్చింది అంటే ఆ బిట్కి ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మరియు దానికి దగ్గరలో రిలేటివ్గా ఏమైనా బిట్స్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అనేవి డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను మీరు యొక్క క్లాస్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది బిట్స్ మనవి ఎంత డెప్త్గా చెప్తాము ఎంత క్లియర్గా చెప్తాము అనేది అయితే గమనించాలి ఇందులో టార్గెట్ పాలిసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయితే చెప్పుకుంటాను కాకపోతే మనం ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం జస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అమ్మ సిక్స్ హండ్రెడ్కి మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుండి ఒక్కొక్క టాపిక్ నుండి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ బిట్స్ ప్రతి టాపిక్ నుండి కూడా మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ కూడా ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ బిట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా అలాగే ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే వాటి యొక్క పీడిఎఫ్ ఇస్తాము ఆ బిట్స్ అన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ఒక మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ క్లాసెస్ అనేవి ఓన్లీ మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వారికి మాత్రమే టోటల్ ఉంటాయి ఒక టూ త్రీ క్లాసెస్ అయితే అందరికీ యూట్యూబ్లో పెడతాను బట్ రిమైనింగ్ క్లాసెస్ మాత్రం ఓన్లీ పేమెంట్ చేసిన వరకు మాత్రమే ఈ యొక్క క్లాస్ చూసి డిసైడ్ చేసుకోండి క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎందుకు నేను టార్గెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ పెట్టానో మీరు ఈ క్లాస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది బిట్స్ ఎలా చెప్తామో అనేది ఈ ఒక్క క్లాస్తోనే మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్కడే అమ్మా జస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కోర్స్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ పే చేస్తే మీకు కోర్స్ ఫుల్ కోర్స్ వస్తుంది ఆ కోర్సులో ఇవన్నీ వస్తాయి చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుండి ట్వంటీ టూ వరకు పాలిసెట్ పేపర్స్ ఏపీఆర్జేసీ పేపర్స్ ఏపీఆర్జేసీ పేపర్స్ ఇన్ని ఉండకపోవచ్చు బట్ ఏపీఆర్జేసీ పేపర్స్ కూడా చెప్తాను కాబట్టి ప్రీవియస్ బిట్స్ అన్ని చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ర్యాంక్ వస్తుంది అయితే ముందే చెప్తాను మీ అంటే ఓన్గా మీరు చదువుకుంటే రాదు ఎందుకు అంటే ఆ బిట్కి రిలేటివ్గా వచ్చే బిట్ కూడా నేను చెప్తాను ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్ యాజ్ ఇస్ ఇవ్వడు ఎప్పుడు కూడా కాకపోతే ఆ బిట్ని ఎలా చేంజ్ చేసి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందని నేను చెప్తాను కాబట్టి క్లాసెస్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా క్లియర్గా ఫాలో అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ అనేది వస్తుంది డియర్ స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా ఆల్రెడీ మన కోర్స్ తీసుకున్న విద్యార్థులందరికీ కూడా ముఖ్య గమనక ఏంటి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి కొన్ని ర్యాంక్స్ అనేవి కావాలి రావాలి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి మీకు నేను ఉన్నాను మీకు ఏ సలహా కావాలని నన్ను అడగండి చెప్తాను మ్యాథ్స్ పరంగా నేను ఏవైతే చెప్తున్నా అవి ఫాలో అవుతూ వెళ్ళిపోండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేటప్పటికీ మన ఎగ్జామ్స్ అయితే ప్రతిదీ రాయండి పీడిఎఫ్ వెంటనే పెడతాను ఆ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అయితే మీరు చదవండి దీంతో పాటు మార్కెట్లో దొరికిన స్టాండర్డ్ బుక్ ఏదైనా ఉంటే ఓన్లీ బిట్ ఓరియంటెడ్ క్లాసెస్ కాదు మొత్తం అంటే సిలబస్ మొత్తము తీసుకోవద్దు దట్ ఐ మీన్ ఏమంటాం అది టాపిక్ వైజ్గా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ మీకు అవసరం లేదు బిట్స్ ఓన్లీ ఎందుకంటే నేను మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎక్కడ చెప్తాను కాబట్టి బిట్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ లేదా మోడల్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మోడల్ పేపర్స్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇలా మోడల్ పేపర్స్ ఉంటాయి అవి కూడా తీసుకొని ప్రాక్టీస్ వరకే మనది సరిపోతుంది బట్ మరి కొంచెం మీకు నమ్మకం కలగడానికి ప్రాక్టీస్ ఓకేనమ్మా సో క్లాస్లోనికి వెళ్ళినట్లయితే మీకు మనం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్కి వచ్చేసి బిట్ అయితే చూద్దాం మీరు ఈ మెటీరియల్ మనకి మ్యాథ్స్ మెటీరియల్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అమ్మా పర్చేస్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ బిట్ అనేది నేను ఇక్కడ రాయను చెప్తాను మీ ముందు బిట్ ఉంటే బెటరు బట్ స్క్రోల్ చేస్తాను క్రిందనైతే బిట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాను చూసుకోండి ఫస్ట్ బిట్ ఏంటి అంటే ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద నంబర్స్ టూ పవర్ సెవెన్ త్రీ పవర్ ఫోర్ సెవెన్ అండ్ టూ క్యూ త్రీ పవర్ ఫోర్ అండ్ లెవెన్ ఈజ్ సో ఎల్సిఎం బిట్ అయితే మీకు ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తున్నాను చూసుకోండి ఓకేనా ఇది క్లియర్ గా చెప్తాను మెటీరియల్ అయితే తీసుకోండమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఇది మనకి సో ఎల్సిఎం ఇక్కడ మీకు ఎడిషనల్ గ
రైట్ ఆల్ ప్రేమ్ నంబర్స్ ఇక్కడ ఇందులో మనకి ఏవైతే ఇచ్చాడో ప్రేమ్ నంబర్స్ ఆ ప్రేమ్ నంబర్స్ అన్ని రాసేయండి అమ్మా టూ త్రీ సెవెన్ టూ త్రీ సెవెన్ ఇందులో టూ ఉంది ఆల్రెడీ రాస్తా అవసరం లేదు త్రీ ఉంది ఆల్రెడీ రాస్తా అవసరం లెవెన్ ఇలా రాస్తారు తరువాత ఏం చేయాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్సిఎం అంటే లీస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ బట్ ఇక్కడ రివర్స్ మీరు పవర్స్ రాయవలసి ఉంటుంది ఎల్సిఎం వచ్చేటప్పటికి లీస్ట్ కానీ మనం హైయెస్ట్ పవర్ రాయాలి టూ యొక్క పవర్ ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ త్రీ ఇది ఈ రెండింటిలో హైయెస్ట్ ఏదమ్మా సెవెన్ కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ రాయండి ఇది మరి రాయని అవసరం లే నెక్స్ట్ త్రీ యొక్క పవర్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఫోర్ రాసేయండి ఓకేనా పవర్ ఫోర్ అయినమ్మా ఒకసారి చూద్దాం త్రీ పవర్ ఫోర్ త్రీ పవర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఏం రాయిన అవసరం లేదు వన్ రాసిన ఒకటే రాయకపోయినా ఒకటే ఆ తర్వాత లెవెన్ ఇది మనకి ఎల్సిఎం ఈ ఆప్షన్ మనకి థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది ఎల్సిఎం మరి హెచ్ఎఫ్ ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఒక బిట్ వచ్చింది దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ హెచ్ఎఫ్ అంటే హెచ్ఎఫ్ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు సేమ్ ప్రొసీజర్ బట్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా హెచ్ఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి రైట్ ఆల్ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎల్సిఎం వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాయాలి సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి పవర్ అనేది హైయెస్ట్ పవర్ పెట్టాలి హెచ్ఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి రైట్ ఆల్ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి ఇక్కడ టూ ఇచ్చాడు ఇది ఒక పేరు ఇది ఒక పేరు టోటల్ ఇందులో కామన్ గా ఉండేవి టూ ఇందులో ఉంది ఇందులో ఉంది కాబట్టి రాయండి ఇన్ టూ త్రీ ఇందులో ఉంది ఇందులో ఉంది కాబట్టి రాయండి ఇందులో సెవెన్ ఉంది కానీ ఇందులో లేదు రాయకూడదు ఇందులో లెవెన్ ఉంది కానీ ఇందులో లేదు రాయకూడదు చూసారా ఎల్సిఎం కేమో అన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసేయాలి కానీ హెచ్ఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ కామన్ అయి రాయాలి మరి పవర్ పరిస్థితి ఏంటండి హెచ్ఎఫ్ హైయెస్ట్ కానీ మనం లీస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి టూ ఎక్కడ పవర్ సెవెన్ ఇక్కడ త్రీ ఈ రెండింటిలో లీస్ట్ ఏది త్రీ కాబట్టి త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ యొక్క పవర్స్ ఎక్కడ ఫోర్ ఎక్కడ ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ తీసుకోండి ఇది ఒక వాళ్ళు మల్టీప్లై చేస్తే మల్టీప్లై చేయండి ఇలా విడిచి పెడితే విడిచి పెట్టేయండి దీన్ని మల్టీప్లై చేసి ఆన్సర్ ఇస్తే మల్టీప్లై చేయాలి ఇది ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్ఎఫ్ మరి ఈ టైప్ లో వేరే విధంగా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అది ఎలా అడుగుతాడు వాటి ఎలా చేయాలి వెరీ సింపుల్ అమ్మా ఇలా మీకు ఇవ్వకుండా సింపుల్ గా ఎల్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫోర్ ట్వంటీ కామా ఎయిటీ అని ఇచ్చాడు లేదా హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ ట్వంటీ కామా ఎయిటీ అని ఇచ్చాడు ఇలా ఇవ్వలేదు అప్పుడు ఎలా చేస్తాం వాటికి రకరకాల దారులు ఉన్నాయి ఎయిటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఎస్ చేయొచ్చు లేదా ఈ ప్రేమ్ ఫ్యాక్టర్ చేసిన మెథడ్తో కూడా చేయొచ్చు ఎలా చేస్తామమ్మా ఫోర్ ట్వంటీ టూతో టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ వన్ జార్ జీరో త్రీతో త్రీ సెవెన్ జార్ మరలా ఇంకా ఇది టూతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా చేయండి టూ వన్ జార్ టూ జీరో టూ ఫైవ్ జార్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ త్రీతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్తో ఫైవ్ సెవెన్ జార్ ఇది అంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం టూ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ అమ్మా చూడండి ఇలా మారిపోయిందా ఆ ఎయిటీన్ రాయండి టూ ఫార్టీ టైమ్స్ టూ ట్వంటీ టైమ్స్ టూ టెన్ టైమ్స్ టూ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇగోండి అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎల్సిఎం అంటే ఏం చేయాలి ఆల్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అవే కదా ఉన్నాయి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ మాక్సిమం పవర్ తీసుకోవాలి హైయెస్ట్ పవర్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూకి టూ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ తీసుకోవాలి త్రీ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటే అవసరం లేదు ఫైవ్ ఒకటే ఉంది సెవెన్ ఒకటే ఉంది ఓకేనమ్మా సో ఇదే హెచ్ఎఫ్ మరి హెచ్సిఎఫ్ హెచ్ఎఫ్ పరిస్థితి ఏంటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి టూ అండ్ ఫైవ్ పవర్స్ ఏం తీసుకోవాలి హెచ్ఎఫ్ కాబట్టి లీస్ట్ పవర్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ ఫోర్ సో లీస్ట్ టూ టూ స్క్వేర్ ఇది హెచ్ఎఫ్ ఈ విధంగా మీకు ఎల్సిఎం హెచ్ఎం సంబంధించి హెచ్ఎఫ్ సంబంధించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరైతే ఆన్సర్ చేయగలరు ఈ క్వశ్చన్ మీరు క్లారిటీగా విన్నట్లయితే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటో చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్ క్రిందన డిస్ప్లే చేస్తాం చూడండి క్వశ్చన్ ముందు మీరు వీడియో పాస్ చేసి క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చదివి అర్థం చేసుకొని అప్పుడు మరలా వీడియో ప్లే చేయండి అమ్మా ద నంబర్ ఆఫ్ ర్యాషనల్ నంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ డిస్టెంట్ రేషనల్ నంబర్స్ ఏజ్ ఇది మీరు అంటే
రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అడిగాడమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేషనల్ నెంబర్ టూ కామా త్రీ తీసుకోండి రెండు రేషనల్ అవుతాయి నేచురల్ నెంబర్స్ అవుతాయి రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతాయి వి మధ్యలో ఎన్ని ఉంటాయి అని అడిగాడు ఇదే నేచురల్ నెంబర్స్ లేదా ఇంటీజర్స్ హోల్ నెంబర్స్ అన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏమీ ఉండవు కానీ రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి మనకు రేషనల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఇన్ఫైనిటీ ఆఫ్ నెంబర్స్ చాలా ఉంటాయమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మధ్యలో మనం టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి ఒక నైన్ వచ్చాయి ఇంకా ఎక్కువ రావాలనుకోండి టూ పాయింట్ వన్ జీరో టూ పాయింట్ వన్ వన్ అండ్ సో ఆన్ టూ పాయింట్ నైన్ నైన్ నైన్టీ నైన్ వరకు వచ్చాయి ఇంకా రాయాలనుకోండి టూ పాయింట్ వన్ జీరో 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 రాసాలనుకోండి చాలా నెంబర్స్ వస్తాయి ఇలా మనం ఏ టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నా ఎనీ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఏ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నా వాటి మధ్యలో ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయంటే ఇన్ఫైనిట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనేవి ఉండటం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అయితే ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ సేమ్ పైన ఇచ్చినట్లు ఇచ్చాడమ్మా హెచ్ఎఫ్ ఎల్సియం కి సంబంధించి ఇచ్చినట్లు ఇచ్చాడు వన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ జీరో దీని యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా చేయండి ఫస్ట్ టూ తో టూ ఎయిట్ టైమ్స్ టూ వన్ టైమ్స్ టూ టూ నైన్ టైమ్స్ డబల్ జీరో తర్వాత టూ ఫోర్ టైమ్స్ ఫస్ట్ నెంబర్ చాలా టూ నెంబర్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి జీరో పెట్టుకోండి టూ నైన్ టైమ్స్ టూ ఫైవ్ టైమ్స్ జీరో చూడండి అమ్మా టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ ఈ జీరోకి జీరో తర్వాత టూ టూ జార్ జీరోకి జీరో టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ టూ ఫైవ్ జార్ త్రీతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదమ్మా త్రీతో త్రీ త్రీ సిక్స్ జార్ ఎయిటీన్ తర్వాత త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ జార్ మరలా త్రీతో త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ మరలా త్రీతో త్రీతో అవుతుందా త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ త్రీతో అవుదమ్మా ఫైవ్తో తీసుకోండి ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ 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 జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ మరలా ఫైవ్తో ఫైవ్ నైన్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ తర్వాత సెవెన్ థర్టీన్ జార్ ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ చేసిన ఏం వచ్చిందమ్మా దీనికి టూ పవర్ వన్ టూ త్రీ ఇంటూ త్రీ స్క్వర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వర్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ఇది మనకి ఆప్షన్ టూ అమ్మ ఆప్షన్ టూ జస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే రాయమన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా రాయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చాలా బాగుందమ్మా క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ నేను డిస్ప్లే అయితే చేస్తాను చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు వన్ బై లాగ్ ఎక్స్ వై బేస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై లాగ్ ఎక్స్ వై బేస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు అండి వెరీ సింపుల్ ముందుగా ఫ్రాక్షన్ లో ఉన్న లాగర్ దమ్ని జనరల్ గా రాయాలి మనం ఎలా రాస్తాం వెరీ సింపుల్ వన్ బై ఏదైనా లాగర్ దమ్ ఉంటే దీన్ని లాగ్ ఈ రెండు చేంజ్ చేసిన వినమ్మా ఈ బేస్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుంది పైన ఉండేది బేస్ గా వస్తుంది ఇలా మారుతుంది ఎప్పుడు ఫ్రాక్షన్ కానీ మార్చేసి ఇలా రాస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా వన్ బై క్రింద లాగర్దాం ఉంటే రివర్స్ అవుతుంది అంట కదా పైకి వెళ్తే ఆ విధంగా రివర్స్ అంటే లాగ్ ని రివర్స్ చేశారు రాసేకండి ఈ రెండింటిని రివర్స్ చేయడం ఇంకేం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై టూ బై త్రీ ఉందనుకోండి మనం దీన్ని ఎలా రాస్తాం పైకి తీసుకెళ్తే రివర్స్ చేస్తాం త్రీ బై టూ సేమ్ ఇదే అంతే ఇగోండి ఈ పై ఈ రెండు పైన క్రింద మారిపోయి సేమ్ యాజ్ లాగ్ వై బేస్ ఎక్స్ వై ఓకేనా ఈ పైకి వెళ్ళిపోయింది ఇది క్రింది ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏ ఫామ్ ఎట్లా ఉందో లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ఫామ్ ఎట్లో ఉంది బేసస్ ఈక్వెల్ గా ఉండాలి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫార్ములా లాగ్ ఎక్స్ వై ఫార్ములా ఏమిటి లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఫార్ములా లాగ్ ఎక్స్ వై లాగ్ ఎక్స్ వై బేస్ ఏమో ఎక్స్ వై ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం లాగ్ ఎక్స్ లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ అమ్మ మరి ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి వన్ సో ఆన్సర్ ఏంటి దీని ఆన్సర్ వన్ అంటే మనకి ఆప్షన్ టూ అమ్మ ఇది నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ కూడా మనకి ఏ లాగర్ దమ్ సంబంధించి ఇచ్చాడు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈఫ్ లాగ్ త్రీ బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ వన్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ ఫిఫ
త్రీ ఫైవ్ జార్ లాగ్ త్రీ ప్లస్ లాగ్ ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు కానీ ఇక లాగ్ త్రీ వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది లాగ్ ఫైవ్ వాల్యూ లేదు మరియు లాగ్ టూ వాల్యూ కూడా ఆడు ఇవ్వలేదు అంటే అలా చేయకూడదు ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ ఆలోచించండి సేమ్ ఇప్పుడు చేసినట్టే లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై ఫార్ములా ఏంటమ్మా లాగ్ ఎక్స్ వై అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ వై అంటే టూ ఫిఫ్టీన్ టూ జట్ థర్టీ లాగ్ థర్టీ మరలా దీన్ని డివైడ్ చేయాలమ్మా ఇలా ఉన్నదాన్ని సింగిల్ లాగర్దాంగా రాసాం మరలా దీన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎందుకో చూద్దాం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు లాగ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ రాసుకోవచ్చా లేదా త్రీ టెన్ సార్ ఇప్పుడు లాగ్ త్రీ వాల్యూ మన దగ్గర ఉందా లేదా ఉంది మరి లాగ్ టెన్ వాల్యూ ఉందా లేదా ఉన్నట్లేనమ్మా ఎప్పుడు కూడా లాగ్ టెన్ బేస్ ఏమీ ఇవ్వకపోతే లాగ్ టెన్ వాల్యూ వన్ లేదా బేస్ టెన్ ఇచ్చినా సరే దాని వాల్యూ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే సో లాగ్ టెన్ అంటే బేస్ ఏమీ ఇవ్వలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే బేస్ టెన్ ఉన్నట్లు కాబట్టి వన్ కాబట్టి లాగ్ టెన్ వాల్యూ మనకు తెలుసు లాగ్ త్రీ వాల్యూ తెలుసు ఇలా రాసుకుని ఇప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేయండి లాగ్ ఎక్స్ వై రివర్స్ ఫార్ములా లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై సో లాగ్ త్రీ ప్లస్ లాగ్ టెన్ ఓకేనా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ లాగ్ త్రీ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆడే జీరో పాయింట్ ఫోర్ డబల్ సెవెన్ వన్ ప్లస్ లాగ్ టెన్ వాల్యూ అంతని చెప్పుకున్నాం వన్ లాగ్ టెన్ బేస్ టెన్ యాడ్ చేయండి ఇవన్నీ పైసెస్ అమ్మ ఇవన్నీ రూపీస్ జీరో రూపీస్ వన్ రూపీ వన్ రూపీ పైసెస్ మారవు ఫోర్ డబల్ సెవెన్ వన్ సో వన్ పాయింట్ ఫోర్ డబల్ సెవెన్ వన్ ఆన్సర్ ఏమో టూ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఈరోజు క్లాసు కొంచెం లెంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో తక్కువ బిట్స్ చెప్పాను నెక్స్ట్ నుండి ఎక్కువ బిట్స్ అయితే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకు అంటే యాక్చువల్గా నాకు స్కూల్ టైం అయిపోయింది కానీ క్లాస్ ఖచ్చితంగా ఈరోజు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక క్లాస్ అయితే నేను చెప్పడం జరిగింది ఇది జస్ట్ డెమో క్లాస్ అనుకోండి ఇంకా రిమైనింగ్ క్లాసెస్ అనేవి వీటికంటే అద్భుతంగా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ చూస్తారు కదా ఏ బిట్ ఇచ్చినా మీరు ఎలా చేయగలగాలని ప్రతిదీ నేను చెప్పాను అలా ప్రతి పేపర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిట్టు మీకు తక్కువ బిట్స్ కాదమ్మా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుండి ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఉన్న ప్రతి పేపర్లో కూడా మనకి ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఏ సబ్జెక్ట్ని ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అనేది డీటెయిల్డ్గా కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియో అయితే మిస్ కావద్దు అయితే మరలా చెప్తానని గమనించండి ఈ అన్ని క్లాసెస్ అందరికీ ఉండవు కొన్ని క్లాసెస్ మాత్రమే ప్రతి ఒక్కరికి విజిబుల్గా ఉంటాయి యూట్యూబ్లో ఓన్లీ పేమెంట్ చేసిన వారికి మాత్రమే టోటల్ క్లాసెస్ అయితే అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది డజంట్ మ్యాటర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పే చేసి క్లాసెస్ తీసుకోండి తీసుకున్న వెంటనే మీకు క్లాసెస్ యాక్టివేట్ అయిపోతాయి ఇవి లైవ్ క్లాసెస్ కాదు మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస